Uh, kwa majina najulikana kama Roy Smith Mwatia ama Rafton mimi msanii wa nyimbo za injili hapa nchini Kenya amoso wa politician niliwania kiti cha senate kule mjini Nairobi na tuko hapo kwa sababu ya maswala kuhusiana na usanii wa Kenya na hapa kama unavyotazama tuko na parliamentary committee nikiongezwa naye mheshimiwa Dan Wanyama na mimi nimeitu hapa hasa kuzungumzia makupea pengine kufafanua uh, mambo ama challenges za mziki Uh, tumekuwa na changamoto nyingi kwa sababu wasani kila mara kutokea pwani kwenye kwa ujumla wanalalama kwamba hawapati kupata zile hela zao zinajulikana kama royalties. Nami kama msanii nimekuwa pale kwa inaelekea karibu miaka ya na mitano tangu nianze usanii. Iliniuma sana kwa sababu nilipata kugundua kwamba inakuwa ni jambo la aibu sana unajulikana nchini kote lakini hauwezi ukajistahimili kimaisha. Sasa ikabidi niingie kwenye zile siasa za eh, zile CMOs kwa sababu niliona vipi na nunguna na niko nyumbani kwani itakuwa vipi kama ni kuingia kwenye hilo siasa nichaguliwe nikupate kuteuliwa basi nijue shida iwapo nikaja kugundua wakati nilipoingia kwenye uh, CMO inajulikana kama mpake ya kwamba mziki ni biashara mziki si rasilimali ama pengine masilai ya wasanii hapana ni vikundi vya watu wachache wamejikusanya kule juu kazi yao ni wanajua kujiteua na kunufaika kwa ile basket ya rasilimali ama tasma fedha zinazotoka kwenye usanii. Na ukienda pale na unatetea kwa ukweli, unapibwa na mambo za ma, wana wanaada wanaanzisha propaganda kukuhusu. Ndakupa mfano mmoja, wakati nilipoanza kupigania malipo ya wasanii e, pale katika mpake, tulikuwa tunafanya kukusanya a, pesa na hizi simu zingine ikiwa mmoja wapo Prisk, nyingine ikiwa ni Camp na lakini MCSK walikuwa walipoa leseni wakati ule. Sasa ikawa Prince Camp na Mpake. Na kweli milioni zikapatiwa na karibu milioni mia moja na nne Kutoka pale tukalipwa milioni karibu um, eh, mitatu na mimi kama director pale nikasema haiwezekani ya kwamba sheria inasema ukiwa kama uko na CMO na wewe ni CMO changa ama mpya unachukua unaruhusiwa kuna kuchukua miaka mitatu kujipanga kulipo wafanyikazi kuangalia maofisi na mambo kama ndo kisha waanze kulipo wasanii mimi nikasema kama director hapa sitakubali ati tukue tunachukua zile pesa kwa miaka mingapi bila kupatia msanii hata hela. Wakasema haiwezekani tutakuwa na madeni, kasema heri tu na madeni wasanii wasikie hiyo, kuliko wasikie tumekalia pesa zao kwa miaka mitatu. Na sheria inasema asilimia sabini mpaka ipate kuendo kwa wasanii wanalipwa. Tukachukua asilimia sabini tukapeana kwa sababu tulikuwa bado wachanga zaidi, ikaonekana kuna wakili, kuna ofisi, kuna wafanyikazi tukawa na madeni. Lakini cha ajabu wakati wale wengine walipokuja kwenye kamiti wakasema ile pesa ilipatiwa na 100 so msikili kwa 114 million wakasema kwa sababu tulinyimwa ni leseni tuka, tukaenda wakasema ile pesa yenye walipatiwa kwa jumla zile CMO zote tatu mpaka ilitoroka nazo sasa mimi kama rafu mimi ni nimeokoka naimba nyimbo za injili na kutana wasanii wadogo wananiambia wewe vipi una enjoy wewe na unakula milioni mia moja wewe umelitoroka na milioni mia moja na shanga ah imetoka wapi nikawaambia hii ni biashara na kuna propaganda propaganda hiyo ikanipiga leo nimefurahi kwa sababu tumepata kuitwa kama mpake kuja hapa ili tuweze, tuweze kuosha jina zetu nikasema ni asanti mpaka tuje ndio muona niko hapa napiga kile nasema ha jamaa hatukupewa elfu mia moja na kama ni kweli hatuwezi tukoja hapa mbele ya serikali na parliament bunge tukawadanganya na wale wanasema tumechukua hizo pesa si wako hapa basi waoneshe proof umeona kila mtu amekimia kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi muombe wasanii na wasanii mimi nitawaambia Mwenyezi Mungu anapenda Kenya sana tutazidi kuwapigania na mimi nasema inatakana mpatiwe asilimia sabini ama themanini na ninasema serikali icheze nyimbo za Kenya a kwa asilimia themanini Ishirini ndio ikoe nyimbo za nje. Isikuwe Kenya ni Tanzania, isikuwe Kenya ni Nigeria Music, kama inakuwa Uganda ama inakuja inakuwa ni Amerika. Hapana. Ukienda Uganda kule wanacheza balong kule zao. Ukienda Tanzania wanamcheza Diamond na kina Harmonize. Ukienda kule Nigeria wanamcheza eh, Davido na yule Bana Boy. Hapa Kenya nani anatucheza? Kwani sisi hatuna kwetu? Asante. Ukiongea kwa niaba ya wasanii, wasanii wamekuwa kulalamika that wana wanatunga nyimbo ziko mitandaoni zinatumika but they are getting nothing. They're they are getting nothing. Wacha nikwambie hizo hizo ni hada tu. Mtu asiye kwa hada ati hakuna pesa hapa nchini Kenya. Shida ni hakuna mikakati na ufisadi. Hayo mambo mawili ndio yanaharibu kila kitu. Mimi naongea kama msanii nimekuwa pale kwa miaka 25. 
ninajua serikali ninajua hizi CMOs na najua wasanii wenzangu tatizo pale hakuna mikakati na ufisadi kwa hivyo wewe utaimba utafanya kila kitu lakini ukienda ukeka zile wimbo pale YouTube kuna mtu amekuja amerejesta zile nyimbo zako chini yake We utapata zile fedha ama unapata wewe unachezewa nyimbo zako ume, umetoa wimbo umeweka pale kwenye YouTube kumbe kuna wafanyabiashara wengine huyu atachukua ile wimbo hata kuambia na yuza America mbona anayuza London sasa wewe zile utapata za YouTube pengine ni 1000 lakini wewe akiuza America anauza pengine anapata 2020 kila mwezi na amenyamaza sasa kuna ma, mtawaita nini foxes there are so many foxes in this industry so that is why there is need for the industry to be streamlined for it to actually have an audited or an accountable system that can actually give a benefit to a Kenyan artist so to be precise where is this money getting lost you see the, the government gives money ni pesa inapotolewa wapi serikali inapeana pesa wapi hapana serikali imepatia na sheria tu usanii ni moja wapo ya sectors ambazo zenyewe zinajiajiri that's why unasikia hata serikali inataka ku tax content creators ni kwa sababu ukichukua na hili kamera uende pale barabarani na ukaanza kuoji watu ukiwachekesha weke kwenye youtube youtube itakulipa hakuna mtu amekupa pesa ni creativity yako kamera na wewe kuweka account na youtube ikakulipa umesaidiwa hapo kivipi sasa serikali kwa tunaomba pale ni kuhakikisha kwamba there should be tough penalties to anyone who is exploiting the musicians that is what we want there should be very strict uh, rules and regulations as to which CMO should operate and if it cannot meet the threshold the license should not be renewed that is what the problem is ni hayo tu kwa sasa we taxing content creators bako iko vipi kwangu mie nitasema pengine uh, unajua mimi ni msanii mara kwa mara unapata kwamba tukienda kuperform hata nikija nikiperform hapo unapata pengine anawaambia mimi nataka 1200 hawata nipa 1200 watakuwa wamekata the 16% kwa hiyo unapatiwa kitu 1100 na 80 pale ama 85 83 watakuwa short tax so kwa wale wachanga kidogo ningeomba pengine mikakati ziekwe ili wapate kukua alafu pengine kukua na section unajua ni rahisi sana unajua one of the easiest thing to know about an artist is the numbers don't lie so the hata ukiangalia hollywood kuna a listers b listers na d listers kwa hivyo wasanii kuna wale tajika na wale wanafanya nini nitasema wanaitwa nini chipukizi ushanielewa sasa so, weka pale msururu ama mstari wale washapata kutajika wapige tax wale chipukizi watembezwe polepole mpaka wakuja wako watajika ni hayo tu kwa sasa asante